Mañana pues se registró un sismo aquí en la Costa Grande de magnitud de 4.5 grados con epicentro en Tecpan que se sintió también en los municipios de Atoyac para lo cual eh, pues esto se sintió en el momento que estaba realizando el desfile cívico-militar del 212 aniversario de la independencia nacional lo que pues las personas que estuvieron ahí se asustaron el personal de protección civil de Atoyag reaccionó para desalojar a las personas del edificio del DIF municipal y en entrevista el director de protección civil César Delgado Noriega dijo que hasta el momento no. de un sismo al sur de Tecpan de Galeana con una, podemos decir 4.5 grados Estamos esperando a, a las autoridades que nos manden la información correcta, pero hasta el momento es lo que tenemos, ese dato. Eh, la, la, ¿La gente cómo reaccionó ante esta situación que acaba de culminar el desfile aquí en Atoyé? Pues igual a los medios de comunicación y nos tocó en, finalizando el desfile y Protección Civil actuó como lo marcan los protocolos de seguridad. Subimos al segundo piso a pedirle a nuestras autoridades, ahí estaba la alcaldesa y otras personalidades que les pedimos que este, bajaran de la manera muy ordenada y que cuidáramos la integridad. ¿Y no hay un incidente mayor? Hasta el momento no, no hay nada, no nos han reportado nada, por aquí nos dicen los compañeros de San Jerónimo que se sintió muy fuerte, Tecpan de Galeana este, igual, Petatlán este, muy leve y Ciguatanejo pues no sintió este, dicho temblor. Sí, ¿Las recomendaciones? Sí, igual le recomendamos a todas las personas, este, ya sea en la parte alta de la sierra, aquí en la cabecera municipal, que estén al pendiente de esta situación. Sabemos que hoy 16, hace nueve años se vivió el problema de la pintada, y igual eh, sabemos que en septiembre es eh, podemos decir, la temporada de, de este, huracanes, la temporada de sismo y estar al pendiente porque México siempre ha estado en esta, podemos decirle, la historia nos ha marcado esta gran problemática de los sismos este, en nuestro país y decirle a la población que guarden la calma y que Protección Civil se seguirá mandando la información a los medios de comunicación, a los comisarios delegados de todo el municipio. ¿Cómo va el asunto de la comunidad de Santo Domingo? Eh, con ese tema eh, ya se platicó con la presidenta municipal, con el director de obra pública. Se va, es una piedra este, que tiene más de 10 toneladas, podemos decirlo. Se va a quebrar en partes, se está consiguiendo un roto martillo, un comprensor, porque en la parte sur o la parte de abajo de donde quedó esa roca hay casas y tenemos que hacerlo con mucha precaución. ¿La vialidad ya está despejada para el pueblo? Eh, los, las personas que viven en esa comunidad de Santo Domingo hicieron todo lo que está en su alcance, a, abrieron un espacio para que pasen motos y cuatrimotos y de esa manera se está dando vialidad. Ah, director, se acerca también el macro este, simulacro de los sismos. Sí, igualmente a ustedes los medios de comunicación que son los que nos ayudan muchísimo a mandar la información a, a la población, decirles que el 19 de septiembre a las 12.19 se va a llevar el simulacro a nivel nacional, ya tenemos espacios públicos, instituciones que nos van a apoyar para ese día que van a, y que quieren participar en este simulacro y que yo creo que siempre es para bien de la población. De Protección Civil Municipal de Atoyac, César Delgado invitó a la ciudadanía para participar este próximo 19 de septiembre a lo que será el macro simulacro de sismo que se llevará a cabo a nivel nacional.